друзья, хочу поговорить с вами на такую тему, как эффективность в обучении и как улучшить эту эффективность. Я наблюдаю следующую ситуацию у учеников. Не моих учеников, а я регулярно делаю какие-то курсы. Курсы, как правило, удаленные. Заканчиваю одни курсы, начинаю другие. И во время обучения курсы, как правило, проходят в каких-то группах. Вот. А группы эти онлайн. Ну, кто учился или учится, тот знает. Я записываюсь там в разные группы. И в целом ситуация с течением времени похожая. Что абсолютное большинство учеников в принципе не умеет учиться то есть многие жалуются на информацию там, на одно на второе как сделаны курсы что что-то им не подходит но я наблюдаю со стороны ситуацию что люди реально просто элементарно не умеют учиться и не умеют эффективно учиться это большинство во первых никогда не сдает работы в срок или относится к этому халатно. Вообще, если честно говоря, ты относишься к этому халатно, то зачем записываться на курс? Второе. Естественно, эти люди, они не могут запоминать информацию и не могут концентрироваться на обучении. Это вот как бы основные важные моменты. Ну и, соответственно, естественно, от курсов они не получают того, что можно получить. Какие, значит, проблемы я вижу? Ну, пункт первый, что очень многие почему-то, зачем-то любят сравнивать себя, свои работы какие-то с другими людьми. Да, где-то это необходимо, но не в таком, конечно, количестве и не так глубоко. Все-таки, ребята, нужно концентрироваться на себе и заниматься собой и своим развитием, а не оценивать работы других. И кто-то прям фанатеет от этого, то есть перебирает работы, а вот тот так сделал, вот всяко, почему у него вот так сделано, у меня вот так сделано, вот эти, вот эти, вот эти делают так. Ну хватит. То есть лучше, конечно, концентрироваться на себе и заниматься развитием самого себя. Второй момент. Значит, очень многие не умеют вести конспекты. Я помню, как на лекциях мы строчили, записывали. Ну, как бы, что я имею в виду? Также, когда идет лекция, в онлайне она, в офлайне, нужно обязательно записывать важные пункты. Мало того, я когда смотрю видео обучающие, или курсы, или лекции, я делаю прям принтскрины и прописываю себе напоминания какие-то. А потом эти принтскрины запихиваю в нумерацию по лекциям. Потому что с течением времени, особенно когда курс большой, естественно, мозг он забывает все эти вещи. И лучше вернуться потом и как бы посмотреть. И так все это дело работает гораздо лучше. А так я смотрю, у меня там в группах во многих люди постоянно задают одни и те же вопросы, хотя об этом уже говорилось в лекции. То есть я понимаю, что они посмотрели, они забыли это. Через две лекции уже все у них из головы улетело. Камон, все можно улучшить. Пункт номер три. Почему-то многие ребята вот боятся участвовать в какой-то работе командно. Все почему-то вот я, 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 вот, да. А если что-то сделать командой, то большинство они как-то игнорирует этот момент. Но на самом деле, если вы открыты к тому, чтобы делать что-то с другими людьми, то вы учитесь у других людей. Да, другие люди учатся у вас, а вы учитесь у них. И часто в такой коллаборации вы, во-первых, узнаете больше, во-вторых, это дает вам мотивацию к работе, и в-третьих, результат часто превосходит ожидания. Вам могут подсказать ваши ошибки. Это очень большой плюс. Мы почему-то относимся к другим людям в группах, на уроках, как к конкурентам, нежели как к партнерам. Понимаете, о чем я? Поэтому, ребята, не бойтесь 
участвовать в какой-то командной работе, делать командные проекты. Это часто дает большие плоды. Обязательно, ребята, делайте план обучения и ставьте себе дедлайны. То есть, что до какого числа вы должны сделать, выучить, сдать какую-то работу, введите какой-то календарик. Потому что, если вы научитесь работать с дедлайнами, то есть, сдавать все в срок, то потом это вам очень сильно поможет. А если вы все оставляете на потом регулярно, и у вас ни на что не хватает времени, то, ребята, потом у вас будут проблемы большие. А может уже и сейчас у вас с этим проблемы. Самое банальное, но я все равно скажу, что это очень большая проблема у многих. Это убирайте телефоны во время обучения, закрывайте все свои соцсети, все это дело, пока вы не сделали то, что требуется по вашему плану. Потому что это настолько отвлекает, вы столько теряете время кому-то ответить в WhatsApp, Instagram, посмотреть что-то в YouTube, там, в ВК, не дай бог, одноклассники у вас есть. Это все супер отвлекает. Убирайте телефон вообще, я не знаю, в другую комнату. И еще, ребята, очень крутая штука. Я, честно, не пользуюсь, не делаю это. Не делаю, потому что у меня как бы есть постоянная работа, но для тех, у кого нет работы, для тех, кто планирует учиться в дальнейшем там, где угодно, это очень полезная вещь. Значит, это, по сути, введение перечня своих навыков. Что это такое? Пример. Если вы выучили работу в фотошопе, вы укажите, как навыки владею фотошопом. Итак, касаемо всех ваших навыков, когда вы что-то выучиваете новое, крутое, у вас появляется какой-то классный, крутой скилл, пишите об этом. Это будет и лучше потом для вашего работодателя, вот, и для вас, и вы когда будете видеть перечень ваших навыков, если вы вдруг что-то будете забывать, вы будете обращаться к этому перечню, и по этому перечню можете... Оп, это я забыл. Раз, вернуться и вспомнить. И в резюме потом не надо будет сочинять, что вы умеете, а что не умеете. Следующий пункт. Не копируйте работу других учеников. Ну или как бы не пытайтесь ее повторить. Равняйтесь сами на себя. Да, конечно, в интернете есть какие-то крутые чуваки, которые публикуют свои видео как они что-то делают. Тут как бы вопросов нет. А, а в группе вашей, ой, как ты это сделал, а как ты сделал то, а как ты сделал все, вот таким заниматься не надо. Это ваша учеба, это ваше обучение, и вы должны самостоятельно прийти, достигнуть ваших целей. И следующий пункт касается в большей степени, наверное, людей работающих, потому что я с ними в большей степени встречаюсь и учусь, встречаюсь в онлайне. Многие, кто работает, не успевают это делать. Смотреть, проходить какие-то лекции, опаздывают, аргументируют простой банальной причиной. Не было времени, не успел. У меня там работа была, то си -боси. Ребята, также встаем на час раньше, с утра сразу же смотрим лекцию, делаем и уже... Все, посмотрели, час посмотрели, лекция пройдена, материал пройден. Законспектировали и погнали себе на работу. Но если вы, вам надо рано, прям слишком рано на работу, вы реально не успеваете посмотреть. Ну зачем, блин, вы тогда записывались на курс? Объясните мне. Не, ну на самом деле, хорошо, передвигаем на вечер. После работы остались на часок. Ну это же элементарно, правильно? Мы же ради этого все начали учиться. Ребята, ну у меня пока вроде все. Это главные пункты, которые мне пришли на ум. Естественно, у каждого есть свой график, значит, каждый может адаптировать все эти пункты под себя. Я буду рад, если вы поделитесь своими методами по эффективному обучению, как вы все это дело делаете. Ну и, естественно, если вы поделитесь со своим одногруппником, который тянет вас вниз, понимаете, и неэффективно учится, 
но это тоже будет круто. Может, ему будет полезно данное видео. Ладно, пока, до скорых встреч.